দর্শক শুভেচ্ছা সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ক্যাম্পিয়ান কলেজ বিয়ন্ড দা গ্যালারির আজকের আয়োজনে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি আহমেদ রাকিব আজকে আমরা কথা বলবো ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচন এবং কাউন্সিলরশিপ নিয়ে যে জটিলতা তৈরি হয়েছে সেটি নিয়ে এ নিয়ে কথা বলতে স্টুডিওতে আজ আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সাবেক পরিচালক স্থপতি মোবাশ্বর হোসেন এবং ক্রিকেট বোর্ডের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক রিয়াজউদ্দিন আল মামুন আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আয়োজনে দর্শক একই সঙ্গে আমরা আশা করছি দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যুক্ত হবেন আমাদের সহকর্মীরা তারা জানাবেন তৃণমূলের সংগঠকদের প্রতিক্রিয়া আপনারা চাইলে আমাদের আয়োজনে যোগ দিতে পারেন সেক্ষেত্রে ফোন করতে হবে জিরো টু এইট ওয়ান সেভেন জিরো থ্রি জিরো ফাইভ থেকে জিরো সেভেন এই নাম্বারগুলোতে একটু মামুন ভাইকে দিয়ে শুরু করি যে মামুন ভাই সোফার ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচন আজকেই কাউন্সিলরশিপ জমা দেওয়ার শেষ দিন মানে কি উপলব্ধি করছেন বা আপনার নিজের মূল্যায়নকে সোফার যেভাবে ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচন প্রক্রিয়া চলছে দেখুন এখানে নির্বাচন নিয়ে যেই রকম কর্মকাণ্ড হচ্ছে সেটা আমার মনে হয় ক্রিয়াঙ্গনের জন্য ভালো না কর্মকাণ্ড মিনস আমরা পেপার পত্রিকায় যেটা দেখছি এবং যেসব কথাবার্তা কানে আসছে সেটাতে যেই পরিমাণ টাকা ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচন নিয়ে বলা হচ্ছে এবং কাউন্সিলরশিপ কেনা বেচা এইসব ব্যাপারে যেই পরিমাণ টাকার কথা বলা হচ্ছে এই কালচার এই প্র্যাকটিস আমার মনে হয় ক্রিয়াঙ্গনকে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত করবে দেখুন ক্রিয়া সংগঠক হওয়া এটা একদিন এক মাস কিংবা এক বছরে হওয়া যায় না আমি নারায়ণগঞ্জের ছেলে আমার জন্ম নারায়ণগঞ্জের খানপুরে এবং খানপুর এবং নারায়ণগঞ্জের যে এলাকাগুলো আছে এবং প্রত্যেকটা এলাকা বাংলাদেশের সব এলাকাগুলোতে কিছু সংগঠক থাকে যারা নাকি আমরা যখন ছোট ছিলাম সেই সংগঠক ভাইয়েরা আমাদেরকে অর্গানাইজ করত এবং তারা আমাদেরকে খেলার মাঠে আনত সেখান থেকে তাদের কিন্তু যে পরিশ্রম তাদের যেই মমতা খেলার প্রতি তাদের যেই আকাঙ্ক্ষা তাদের যেই বেদনা সেটা কিন্তু তিলে তিলে একজন সংগঠক হিসেবে তাদেরকে গড়ে উঠে গড়ে উঠিয়েছে সো আপনি এক দিনে কিংবা এক মাসে ওই সংগঠক আপনি হতে পারবেন না এবং সেই দরদ স্পোর্টসের প্রতি আপনার থাকবে না তাহলে কেন সংগঠক হতে চাওয়া সংগঠক হতে চাওয়া এই গ্ল্যামারের পিছনে আজকে ধরুন আজকে আমার পয়সা হয়েছে আমার এখন গ্ল্যামার দরকার আমার এখন পরিচিতি দরকার এখন আমি এটা কিনতে চাই আমরা যেরকম পয়সা হলে একটা দামি জিনিস একটা শপিং মলে গিয়ে কিনতে চাই ব্যাপারটা আজকে এই পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে যে একদিনে আমি একটা ক্লাব কিনে নেব একদিনে আমি সংগঠক হয়ে যাব যারা বিশ বছর ৩০ বছর আজকে এই খেলার সাথে জড়িত এই মোবাশ্বর ভাইয়ের মতো লোকেরা আমরা ছোট থেকেই ওনাদের নাম জানি কিংবা তারা সংগঠনের সাথে জড়িত তারা 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 কিন্তু কোনো পাওয়ার জন্য না এখানে দেওয়ার জন্য আসেন এবং আরও এরকম অনেক আছে যাদের নাম আমরা জানি না এরকম আমার পরিচিত নারায়ণগঞ্জে অনেকে আছেন যাদেরকে আমি ছোটবেলার থেকে আজকে পর্যন্ত দুলু আফিন্দি সাহেব নারায়ণগঞ্জে আছে চন্দা সাহেব নারায়ণগঞ্জ আছে জলিস সাহেব যিনি কি জলিস আমাকে মাঠে এনেছে আমি যখন ছোট আমি ক্রিকেট বুঝি না ফুটবল বুঝি না তারা আমাকে মাঠে এনেছে বাবা তোমাকে খেলতে হবে তুমি খেলো তারপর তারা আজকে ক্রিকেট খেলতে গিয়েছি লাঞ্চের টাকাটা কি যে কষ্ট করে তারা আমাদের জন্য জোগাড় করেছে তো তাদের মায়া এই যে তিলে তিলে গড়ে ওঠে আপনি কোথায় পাবেন এটা মায়া আপনি একদিনে শপিং মলে গিয়ে একটা জিনিস কিনে আপনি আজকে কাউন্সিলর হয়ে গেলেন আজকে আপনি সংগঠক হয়ে গেলেন এবং এই সংগঠকরা জাতিকে একটা শক্তিশালী ক্রিয়াঙ্গন দিবে এটা আমি কোনোদিন আশা করি না এটা কোনোদিন হবে না এটা একটা ব্যাড কালচার তৈরি হচ্ছে এবং আমাদের যারা উপরে আছেন নীতি নির্ধারক আছেন সরকারের নীতি নির্ধারক আছেন তাদেরকে চিন্তা করা উচিত এটার একটা সুস্থ পরিবেশ ফিরে আনা উচিত না হলে আমাদের যেই গর্ব আমাদের যে খেলাধুলা নিয়ে ক্রিকেট নিয়ে যে গর্ব সেটা আমার মনে হয় ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত মহাশয় ভাই আপনার উপলব্ধি কি কারণ এই কনস্টিটিউশন নিয়ে আপনার আপত্তি ছিল যে কারণে আপনি কোর্টে গিয়েছিলেন শুধুমাত্র নির্বাচন করার জন্য কোর্ট একটা পারমিশন দিয়েছে অবশ্য পূর্ণাঙ্গ রায় এখনো পাওয়া যায়নি এই কনস্টিটিউশনের বৈধতা বা অবৈধতা এগুলো নিয়ে অনেক ব্যাপার আছে সোফার আপনি কি দেখছেন নির্বাচন পূর্ণাঙ্গ রায় না পাওয়া গেল যেটা কনটেক্সট যেটা পাওয়া গেছে এটার যদি আমি একেবারে সহজ বাংলায় একটা সাধারণ মানুষ হিসেবে এটার ব্যাখ্যা করি সরাসরি ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড মিনিং না করে কোর্টের রায়টি হচ্ছে অর্ডারটি হচ্ছে যে ইমিডিয়েটলি ক্রিকেট বোর্ডে ইলেকশন করতে হবে 
সরকার পক্ষের দাবি অনুযায়ী যদি না করা হয় তাহলে বাংলাদেশের ক্রিকেট চিরতরে চলে যাবে কারণ আইসিসি বাংলাদেশকে বাতিল করে দেবে তাই জরুরি ভিত্তিতে ইলেকশন করার জন্য হাতের কাছে একটি কনস্টিটিউশন আছে যার ভিতরে লেখা আছে যে প্রেসিডেন্ট শুড বি ইলেকটেড সেই কনস্টিটিউশনটি হচ্ছে হাইকোর্ট যে কনস্টিটিউশন ইলিগাল ডিক্লেয়ার করেছে সেই কনস্টিটিউশনটি অর্থাৎ এই অর্ডারের সারমর্ম হচ্ছে যে ইমিডিয়েটলি একটি ইলেকশন করতে হবে অবৈধ ডিক্লেয়ার্ড কনস্টিটিউশনের আন্ডারে এরপরের লাইনে বলা হয়েছে যে যারা ইলেকশনে জিতবেন বা পরাজিত হবেন তার সমস্ত কিছু বৈধতা নির্ভর করবে পরবর্তীতে ওই কনস্টিটিউশনের ফাইনাল রায়ের উপর অর্থাৎ যেহেতু এটা কোর্টে বিচারাধীন রয়েছে সুপ্রিম কোর্টে অর্থাৎ আমরা যদি এখন সহজভাবে ব্যাখ্যা করি বর্তমানে ইলেকশন হচ্ছে একটি ইললিগাল কনস্টিটিউশনের আন্ডারে বিচারাধীন ইললিগাল কনস্টিটিউশনের আন্ডারে এটা হলো সহজ মানে এখন আরেকটি যুক্তি ছিল যে ইমিডিয়েটলি যদি এই ইলেকশনটি না করা হয় তাহলে বাংলাদেশে টি টোয়েন্টি হবে না এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে টি টোয়েন্টি হওয়ার জন্য ইললিগাল কনস্টিটিউশনের আমরা আন্ডারে আমরা ইলেকশন করছি টি টোয়েন্টির দুইটি ম্যাচ চলাকালে যদি হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয় যে এই ইলেকশন ইললিগাল সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশে আনরেস্ট হবে না হবে না আনরেস্টের কথা বলি কিন্তু এই জরুরি ভিত্তিতে দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্ট থেকে অর্ডারটি না হয়েছে আমি সাধারণভাবে বাংলাদেশের একজন সচেতন নাগরিক হিসাবে মনে করি আমি যদি তাদের জায়গায় হতাম খেলার উন্নয়নের জন্য দেশের স্বার্থ রক্ষার জন্য আমি কিন্তু সরকারিভাবে অ্যাটর্নি জেনারেল মাধ্যমে প্রধান বিচারপতির কাছে আবেদন জানাতাম যে পেন্ডিং কেসটি বাংলাদেশের বৃহত্তর স্বার্থে জরুরি ভিত্তিতে ইমিডিয়েটলি সেটেল করে দেওয়া হোক তাহলে সেই সেই সেটেলমেন্টের আন্ডারে কিন্তু তখন ইলেকশন হতো তখন কিন্তু এই দুরবস্থার সৃষ্টি হতো না এখন ধরে নেওয়া যাক খারাপ দিকগুলি আমি বর্তমান সরকার যদি পাওয়ারে আসে এবং বর্তমান সরকারের পক্ষ থেকে যারা এবার ইলেকশনে দাঁড়ানো দাঁড়াচ্ছেন এবং জিতে আসেন যদি তাহলে কিন্তু ওই যে পরবর্তীতে কেসটি সেটেল করার ডেট কিন্তু আর পাওয়া যাবে না সেটা দশ বছর পর্যন্ত ডিলে হতে পারে কারণ উভয় পক্ষ চাহার চাওয়ার উপরই কিন্তু ডেটটা ফাইনাল হয় আর যদি বর্তমান সরকার পাওয়ারে না আসে সেক্ষেত্রে আগামী সাত দিনের ভিতরেই ওই হাইকোর্টের অর্ডার সুপ্রিম কোর্টে বাস্তবায়ন হবে এবং এই কমিটিটা অবৈধ হয়ে অবৈধ হয়ে যাবে তাহলে ঘটনাটি কি দাঁড়াচ্ছে ঘটনাটি দাঁড়াচ্ছে যে আমরা ক্রিকেট নিয়ে একটি রাজনীতির খেলা খেলছি এবং ক্রিকেটকে ক্রিকেট কিন্তু ফোরফ্রন্টে নাই আজকে যদি ক্রিকেটের সমস্ত টাকা সরকার সিজ করে নেয় আমি একদম লিখে দিতে পারি আগামীকাল থেকে ওই আমাদের মতন গর্ধব কিছু খেলা পাগল ছাড়া ক্রিকেট বোর্ডের বারান্দা আর কাউকে দেখা যাবে না একটু ইন্টারাপ্ট করি আমরা এমনিতে ধরেন যেখান থেকে একবারে তৃণমূল থেকে জেলা এবং বিভাগের সংগঠক যেভাবে তুলে আনা হয়েছে কাউন্সিলর যেভাবে আনা হয়েছে এটি নিয়ে বিভিন্ন রকমের কথা আছে অনেক ধরনের বিতর্ক আছে অনেকেই বলছেন যে তারা যোগ্য সংগঠককে দেওয়া হয়নি কাউন্সিলরশিপ এটা ম্যানিপুলেট করার চেষ্টা করা হয়েছে আমরা একটু চিটংয়ের কেসটা একটু জানবো আমাদের একজন রিপোর্টার আছেন চিটং সেন্টার থেকে যোগ দিচ্ছেন রনি আমরা জানি যে চিটং বিভাগীয় ক্রিয়া সংস্থা থেকে কাউন্সিলর করা হয়েছে সাবেক অধিনায়ক আকরাম খানকে এবং জেলা থেকে খুব সম্মত জেলার সাধারণ সম্পাদক আজম ও নাসিরুদ্দিন তো আকরাম খান তো বিভাগীয় ক্রিয়া সংস্থার সদস্য না মানে এই বিষয়টা ওইখানকার সংগঠকরা কিভাবে দেখছেন আপনি ঠিকই বলেছেন এই বিসিবি নির্বাচন যখনই কাউন্সিলার পদ থেকে বিভিন্ন বিভাগীয় ক্রিয়া সংস্থা এবং জেলা এবং ক্লাবগুলোতে চিঠি পাঠানো হয়েছে ঠিক তখনই চট্টগ্রামের এই কাউন্সিলার নিয়ে একটা প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়েছে বিশেষ করে বিভাগীয় ক্রিয়া সংস্থার কাউন্সিলার নিয়ে তো আমরা দেখেছি এই বিভাগীয় ক্রিয়া সংস্থার কাউন্সিলার নিয়ে একটা ধোয়াশা সৃষ্টি হয়েছিল বিশেষ করে বিভাগীয় ক্রিয়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক সিরাজউদ্দিন মোহাম্মদ আলমগীর এবং সাবেক অধিনায়ক আকরাম খান তো আমরা এই দুইজনের মধ্যে কে কাউন্সিলর হতে যাচ্ছেন এ নিয়ে একটি আমরা সংশয়ে ছিলাম 
তো গতকালকে রাতে এসে সংশয়টা অনেক অনেক অনেকটাই দূর হয়েছে আকরাম খানকে কাউন্সিল হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে তবে তবে একটা জিনিস যে বিষয়টা আছে এই দুই দুই দুজনের মধ্যেই যে কাউন্সিলরটা দেওয়া হয়েছে এ তার মধ্যে বিভাগীয় সাধারণ বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক সিরাজুদ্দিন মাহমুদ আলমগীর গঠনতন্ত্র অনুযায়ী তিনি কাউন্সিল পাওয়ার পাওয়ার যোগ্যতা রাখেন তবে এক্ষেত্রে আকরাম খানকে কাউন্সিলর হিসাবে নিয়োগ দেওয়ার পরে এখানে ক্রীড়া সংগঠকদের মধ্যে একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া আমরা এখানে লক্ষ্য করেছি যেমন হচ্ছে ক্রিকেটারদের তিনি সাবেক অধিনায়ক ক্রিকেটের সোনালী অতীত তার সাথে জড়িত তিনি জাতীয় ক্রিকেট ক্রিকেটটাকে একটা বিশ্ব ক্রিকেটটাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তো এক্ষেত্রে অনেকের ধারণা যে তিনি এই বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার কাউন্সিলর মনোনীত হয় তিনি এই বিভাগে ক্রিকেটটাকে একটি উন্নয়ন দিকে নিয়ে যেতে পারবেন অন্যদিকে একটি সংশয় আমরা লক্ষ্য করছি বিশেষ যেটি হচ্ছে কৃষি রাজুদ্দিন মোহাম্মদ আলমগীর তিনি ঘোষণা দিয়ে রেখেছিলেন যদি গঠনতন্ত্রের বাইরে কোনো কাউকে মনোনয়ন দেওয়া হয় তাহলে তিনি আইনি প্রক্রিয়ায় আইনি আশ্রয় নেবেন তো এক্ষেত্রে একটি সংশয় কিন্তু থেকে যাচ্ছে এবং এক্ষেত্রে সংগঠকদের মাঝেও কিছুটা খুব আছে এটা আমরা লক্ষ্য করেছি অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ আপনার পয়েন্ট আমরা বুঝতে পেরেছি যে যদি সেই ক্ষেত্রে অবশ্য কোন সমাধানের পথ হয়তো দেখছেন আবার যদি আদালতে যায় সেক্ষেত্রে নির্বাচন হেল্ডাপ হওয়ার সুযোগ হয়তো আছে এটি নিয়ে একটু মহাশের এবং মাউন্ট ভাই দুজনের কাছেই শুনবো আমরা একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে আসছি দর্শক ক্যাম্পিয়ান কলেজ বিয়ন্দা গ্যালারিতে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি ফিরবো খুব শীঘ্রই আমাদের সাথেই থাকুন বিরতির পর আবারও সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ক্যাম্ব্রিয়ান কলেজ বিয়ন্দ গ্যালারিতে আমরা কথা বলছি ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচন এবং কাউন্সিলরশিপ নিয়ে যে জটিলতা তৈরি হয়েছে সেটি নিয়ে আমাদের সঙ্গে দুই অতিথি আছেন স্থপতি মোবাশের হোসেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সাবেক পরিচালক এবং রিয়াজ উদ্দিন আল মামুন সাবেক যুগ্ম সম্পাদক বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড আপনাদের দুজন আরেকবার স্বাগত এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংযুক্ত হচ্ছেন আমাদের সহকর্মীরা দর্শক চাইলে আপনারও এই আয়োজন নিয়ে আপনাদের কোনো মন্তব্য কিংবা পরামর্শ থাকলে আমাদের জানাতে পারেন ফোন করতে হবে জিরো টু এইট মৌসুর ভাই এবং মামন ভাই চিটং স্যাটেল হয়ে গেছে আর সবচেয়ে বড় ক্রাইসিস খুব সম্ভবত তৈরি হয়েছে রাজশাহীতে কারণ এটা এখনো আমি তোমার সাথে একমত না স্যাটেল কিন্তু হয় নাই দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা সম্ভাবনা আছে কিন্তু মানে কাউন্সিলরের নাম অ্যাটলিস্ট পাওয়া গেছে বাট রাজশাহীটা হচ্ছে খুবই আনসার্টেন আমরা একেবারে রাজশাহী স্টুডিওতে চলে যাচ্ছি আমাদের সহকর্মী সৌরভ আছেন সৌরভ এখনো পর্যন্ত কি কোনো আপডেট আছে রাজশাহী বিভাগ বা জেলা ক্রীড়া সংস্থা থেকে কে কাউন্সিলর হচ্ছেন ক্রিকেট বোর্ড নির্বাচনে আসলে রাকিব বেশ কিছুদিন ধরেই রাজশাহী ক্রিকেট পাড়ায় এই কাউন্সিলরশিপ নিয়ে একটি লুকোচুরির গুঞ্জন আমরা শুনতে পাই এবং আপনাকে জানানোর প্রয়োজন যে রাজশাহী জেলা এবং বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা থেকে অভিযোগ উঠেছে যে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী যাদের আসলে এই কাউন্সিলরশিপের মনোনয়নশিপ পাওয়ার কথা তাদেরকে না দিয়ে অন্য কাউকে দেওয়া হচ্ছে এ ধরনের আমরা অভিযোগ শুনতে পাই তো আজকেই নমিনেশন পেপার সাবমিট করার আজকেই আসলে শেষ দিন তো আজকে এসে আমরা যেটা জানতে পেরেছি যে ইতোমধ্যে মধ্যে বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা থেকে কাউন্সিলরশিপের জন্য মনোনয়ন পত্র পাঠানো হয়েছে আমরা বিভাগীয় কমিশনারের সাথে কথা বলেছি তিনি আমাদেরকে বলেননি আসলে কাকে এই নমিনেশন করা হয়েছে তবে আমরা অভিযোগ পেয়েছি রাজশাহী বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ জামাল সাহেব তিনি আমাদেরকে বলেছেন যে তার পাওয়ার কথা থাকলেও তাকে বাদ দিয়ে এর আগের পরিষদের যে সাধারণ সম্পাদক ইমতিয়াজ আহমেদ শামসুল হুদা কিসলু সাহেবকে আসলে এই নমিনেশন পেপার পূরণ করে তার নামে পাঠানো হয়েছে এদিকে জেলা ক্রিয়া সংস্থায় আরও একটু জটিলতা দেখা দিয়েছে সেটি হল যে জেলা ক্রিয়া সংস্থা দাবি করছে যে তাদের কাছে কোন ধরনের চিঠি কিংবা তাদের কাছে এই নমিনেশন পেপার তাদের তাদের কাছে পাঠানো হয়নি যদিও এটি পাঠানোর কথা জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে এবং জেলা প্রশাসক সহ জেলা ক্রিয়া সংস্থা সবাই মিলে একটি ডিসিশন নেবেন যে আসলে কারা এই নমিনেশন নমিনেশন পাবে তো এদিকে জেলা প্রশাসক মহাজয়ের সাথে আমরা কথা বলেছি এ ব্যাপারে তো তিনি বলছেন যে জেলা 
ব্যাকটেরিয়া সংস্থা আমাদের আমাদের সাথে এখন পর্যন্ত কোনো ধরনের যোগাযোগ করেনি এবং গতকাল সন্ধ্যায় তিনি এই নমিনেশন পেপার সহ ওটি চিঠি পেয়েছেন তো তিনি যেটি বলছেন যে এখন পর্যন্ত কেউ যোগাযোগ না করায় তারা এখন পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছায়নি যে আসলে জেলা ক্রীড়া সংস্থা থেকে কে যাচ্ছে আবার আবার জেলা ক্রীড়া সংস্থা সাধারণ সম্পাদক রফিউজ শামস প্যাডি তিনি দাবি করছেন যে গত পরশুদিনই জেলা প্রশাসক মহোদয়ের সাথে তারা একটি মিটিং এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন জেলা জেলা ক্রীড়া সংস্থা থেকে তিনি হচ্ছেন সাধারণ কাউন্সিলারশিপ মনোনয়ন প্রার্থী তো আসলে এটি কিরকম একটি জটিলতায় আসলে পৌঁছেছে এটি এখন সত্যিকার অর্থে দেখার বিষয় এখন এবং আমরা সবসময় অনেক ধন্যবাদ সৌরভ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ আমি তোমাকে মজার কথাটা বলি এই চিঠিটা ইস্যু করা থেকেই কিন্তু লুকোচুরি আরম্ভ হয়েছে জেনারেলি কোনো প্রতিষ্ঠানের চিঠি আইদার ইট গোস থ্রু কুরিয়ার সার্ভিস অথবা পোস্টাল ডিপার্টমেন্টের এখন এডি সহ তো রেজিস্ট্রি হয়ে যায় অথবা সবগুলি ফাইল বুকে ব্যক্তিগতভাবে পৌঁছায় তার কে রিসিভ করল তার সিল সহ এবং রিসিভ করা ব্যক্তি উল্লেখ করা থাকে যে ওনাকেই শুধু রিসিভ করতে হবে কিন্তু আমরা এখানে দেখলাম কিছু চলে গেছে হাতে কিছু চলে গেছে বাইপোস্ট কিছু চলে গেছে কোরিয়ারে নিয়ে গেছেন কিছু কিছু আবার নিজে নিজে নিয়ে গেছে এই নিজে নেওয়ার ঘটনাটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং আমারটা তুমি নিয়ে বলতে পারো যে মোবাসের সাহেব এসে নিয়ে গেছে এটা এভিডেন্স থাকে এভিডেন্স কিভাবে আমরা দেব তো শুরুটাই কিন্তু হয়েছে এই এটার পিছনে কিন্তু যুক্তি রয়েছে যেখানে যেখানে যেখান থেকে কাউন্সিলারকে ট্র্যাপ করার দরকার এই কাজগুলির সাথে ওই জিনিসগুলো কিন্তু জড়িত রয়েছে এটা আমার বক্তব্য না এটা মিডিয়া এবং সমস্ত ক্রীড়াঙ্গনে এই বক্তব্য আসছে যে যেটা অলরেডি পেমেন্ট টেমেন্ট হয়ে গেছে সেগুলি হাতে হাতে লেনদেন হয়েছে যাতে ওই ক্লাব বা ওই প্রতিষ্ঠান বা ওই ব্যক্তি পরিবর্তন পরিবর্তন করতে না পারে একটু মামুন ভাইকে জিজ্ঞেস করে মানে দুটো কেস আপনি দেখলেন দুটো বিভাগীয় শহর এবং আমাদের ক্রিকেটের জন্য সবচেয়ে চারণভূমি বলতে যা বোঝা যাচ্ছে চিটং আমাদের অনেক সাপোর্ট দিচ্ছে অনেক ক্রিকেটার প্রডিউস করছে অ্যাট দ্য সেম টাইম রাজশাহী এখানের অবস্থা দেখে আপনি কতটা আপনার কি বক্তব্য আছে অ্যাকচুয়ালি আমরা কি চাই এটা হলো প্রথম কথা বিসিবি কি চায় এবং বিসিবির যে কর্তা ব্যক্তি থাকে সে কি চায় এখন আমরা যেটা সবসময় বিসিবিতে দেখি আর কি এটা প্র্যাকটিস এটা আমি সব মানে ইন্ডিভিজুয়ালি কাকে বলবো না এটা প্র্যাকটিস দ্যাট নির্বাচনের হওয়ার আগেই আমরা নির্বাচন বিজয়কে নিশ্চিত করতে চাই এবং সে নিশ্চিত করার জন্য আমরা কিন্তু সবকিছু প্রিপারেশন করেই এই বিভাগগুলোতে আমরা পাঠাই লিস্ট কিন্তু আগে থেকে তৈরি করে সেন্টার থেকে বিভাগে যায় এটা আপনার ভাবার কোনো কারণ নাই যে এটা রুট লেভেল থেকে সেন্টারে আসতেছে যে রুট লেভেলে যারা ক্রিকেটের সাথে সম্পৃক্ত কিংবা বিভাগীয় ক্রিয়া সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত কিংবা ডিসি এবং তার টিম নিয়ে বসে এটা সিলেক্ট করে উপরে পাঠাচ্ছে এরকম ভাবার কোনো কারণ নাই সেটা হলো আমার যে বিশ্বস্ত লোকটা আছে এবং যাকে আমি মনে করি সে আমাকে ভোটটা দিবে এরকম একটা লোকের সাজেশন সেন্ট্রাল থেকে এই পাঠানো হয় জেলাগুলাতে এবং বিভাগগুলাতে এবং সেই নামটাই আসতে হবে নিশ্চিত করতে হবে এবং সেটা যতভাবে নিশ্চিত করা যায় সেটার ব্যবস্থা করতে হবে করে ইলেকশনের দিন তো শুধু ভোটটা হবে বাট ইলেকশনের আগেই আমাকে বিজয় নিশ্চিত করতে হবে সো এটার যে এটার যে খারাপ দিকটা হল দ্যাট জেনুইন যারা সংগঠক জেনুইন যারা অ্যাকচুয়ালি বিভাগগুলোতে খাটে তাদের বাদ পড়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি অনেক অংশেই বেশি এখন দেখুন আমার বিভিন্ন পরিচয় থাকতে পারে আমার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান থাকতে পারে বাট স্পেসিফিক্যালি ওই জেলাতে ক্রিয়া ক্ষেত্রে আমার কি অবদান সেটাই বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত এই ধরনের এই ধরনের কাজ করার সুযোগ সুযোগ পাচ্ছি সো এইটা না হয়ে যদি আমার জাতীয় পর্যায়ে কিংবা আমার সেন্ট্রাল পর্যায়ে অনেক কিছু অবদান থাকতে পারে বাট আমার বিভাগীয় আমার বিভাগের জন্য আমি কি করেছি আমি চিটাঙ্গের জন্য আমি কি করেছি কিংবা আমি রাজশাহীর জন্য রাজশাহী ক্রিকেট খেলার জন্য আমি কি করেছি আমি কত বছর ধরে ওই বিভাগের কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত আমার সিবিতে কি আছে সো এইগুলো বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত যদি আপনি ক্রিয়াঙ্গনের ভালো চান আমরা নির্বাচন কেন করি নির্বাচন করি যে যে পপুলার লোকটা যে যোগ্য লোকটা সেই যাতে আপনার ইলেকটেড হয়ে সার্ভিস দিতে পারে মহেশ্বর ভাইয়ের কাছে জানতে চাই যে এই 
আইনি দিক যেটা যেটি আমরা চিটংয়ের কেসে শুনলাম তা থেকে ইলেকশনটাকে কোনোভাবে বন্ধ করা বা এই ধরনের আমি এটা আইনের দৃষ্টিতে কিন্তু বন্ধ করার সম্ভাবনা আছে বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট থেকে যদি কোর্টে কেস যায় তাহলে স্টে অর্ডার হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিন্তু গত অর্ডারটির পরিপ্রেক্ষিতে আমার কেন জানি মনে হয় যে যেখানে সুপ্রিম কোর্ট থেকে একটি অর্ডার দেওয়া হলো অবৈধ কনস্টিটিউশনের আন্ডারে আপাতত ইলেকশন করতে হবে দেশ এবং জাতির স্বার্থে বেসিক্যালি এবং টি টোয়েন্টিকে রক্ষা করার জন্য এই ধরনের যে কোনো কেসকেও তাহলে আমার মনে হয় স্টপ করে রাখা যেতে পারে যে পরে বিবেচনা করা হবে পরবর্তীতে তো সেই ক্ষেত্রে আমি আমি আইনের লোক না কিন্তু গত অর্ডারটির পরিপ্রেক্ষিতে আমার ফিলিং হচ্ছে এটা মহান ভাই এমনিতে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা গেলাম একবার তৃণমূল পর্যায়ের অবস্থা ঢাকার ক্লাবগুলোতে যে কাউন্সিলরশিপ বেচা কেনার একটা কথা শোনা যাচ্ছে এটা নিয়ে মানে আপনার নিজের রিয়ালাইজেশনটা কি দেখেন এই জিনিসটা যে কখনোই হয় না তা আমি বলবো না এই জিনিসটা এর আগেও ছিল বাট একটা সীমিত পর্যায়ে একটা সীমিত অ্যামাউন্টের মধ্যে এই জিনিসগুলো হতো অত্যন্ত মানে সিক্রেসি মেনটেন করে দুই একটা ঘটনা হয়েছে যেটার ব্যাপারে সবসময় আমার মনে সবাই সতর্ক ছিল বাট এই এখন এসে যেটা হয়েছে আমি জানি না এটা টি টোয়েন্টির প্রভাব কিনা আমার তো মনে হয় কয়েকদিন পরে এই ক্লাবগুলো বিডিং এ উঠবে টি টোয়েন্টিতে যেরকম প্লেয়ারদের বিডিং করে নিয়ে যাওয়া হয় আমি খুব অবাক হব না যে ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন বারোটা ক্লাব এইটা নির্বাচনের জন্য নিলামে উঠলে আমি খুব অবাক হব না যে কে কত প্রাইজে নিলাম দিয়ে নিয়ে যেতে পারে এই ক্লাবগুলোকে এই পর্যায়ে আমরা চলেছি সো আমার আমার দুঃ দুঃ মানে দুশ্চিন্তাটা এই কারণে আমি একটু ইতিহাস একটু সময় নিয়ে আমি বলি স্বাধীনতা পরবর্তীতে আমাদের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা ছিল ফুটবল ফুটবল এক্সাক্টলি এবং এটার জনপ্রিয়তা উঠতে উঠতে এমন এক পর্যায়ে গিয়েছে তখন ক্রিকেট কিন্তু এই ফুটবলের সামনে কোনো অস্তিত্বই ছিল না ছিল বাট ক্রিকেট ফুটবলের তুলনায় কিছুই ছিল না তখন এই ফুটবলের গ্ল্যামারে আকৃষ্ট হয়ে তখন এই বড় বড় যারা ধনী ব্যক্তি আছেন প্রভাবশালী ব্যক্তি আছেন তারা ক্লাবগুলোর সাথে সম্পৃক্ত হতে শুরু করলেন ক্লাবের বোর্ডে এবং ক্লাবগুলোতে এবং টাকার ঝঞ্ঝনানি তখন আমরা দেখলাম এবং ফুটবলের পতনের ওয়ান অফ দ্য কারণ আজকে অজনপ্রিয় হওয়ার ওয়ান অফ দ্য কারণ যখন অসংগঠক এই পয়সার জোরে সংগঠক হয়ে গেলেন এবং তার মোহ যখন আস্তে করে কেটে গেল একদিন সে কিন্তু চলে গেছে এই ফুটবল ছেড়ে বিকজ তার তো ওই মায়াটা নাই আজকে ফুটবলকে কারা আঁকিয়ে রেখেছে দেখবেন যে যারা অ্যাকচুয়ালি ফুটবলটা খেলেছে যারা ফুটবলটাকে ভালোবাসে যারা ফুটবলের সংগঠক ছিল তারাই কিন্তু এখন ওই যেই ফুটবল সেই ফুটবল নিয়ে এখনো তারা আঁকড়ে পড়ে আছে বাট যারা অতিথি হয়ে এসেছিলেন তারা কিন্তু আবার অতিথি হয়ে চলে গেছেন এটা নিশ্চয়ই আমাদের জন্য অনেক বড় অ্যালার্মিং ক্রিকেটের জন্য আমি খুব অবাক হব না যদি আজকে থেকে দশ বছর পনেরো বছর পরে আজকে ফুটবলের জনপ্রিয়তার যে অবস্থা সেই অবস্থা যদি ক্রিকেটে ফিরে আসে এবং সেটার আমি খুব অবাক হব না সুতরাং আমাদেরকে সতর্ক হতে হবে একটা ফোন আছে আমরা এই ফোনটা একটু নিতে চাই হ্যালো দর্শক কে বলছেন আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে বিশেষ করে মোবাস্টারের কাছে যে আইসিসির একটা নির্দেশনা ছিল সরকারি প্রভাব মুক্ত নির্বাচন হতে হবে আসলে নির্বাচন হচ্ছে সরকারি প্রভাব মুক্ত হচ্ছে কিনা মনে হয়তো হচ্ছে না আর একটা বিষয় হচ্ছে যেভাবে তাদের একটা পক্ষের পছন্দের লোকজন সব কাউন্সিলার হচ্ছে সেক্ষেত্রে তো নির্বাচন হওয়াটাও না হওয়া সম্ভব হবে যেহেতু এক পক্ষের সবাই আসছে সেক্ষেত্রে একটা প্যানেল হবে নির্বাচন তো হওয়ার সম্ভাবনা থাকছে না আমি তো ওনার সাথে এক শতভাগ একমত অ্যাকচুয়ালি শুরু থেকে আমরা যে কথাটা বলছিলাম যে সরকারি প্রভাব মুক্ত হওয়াটাই কিন্তু আইসিসির সবচেয়ে বড় টার্ম ছিল কিন্তু আমরা যদি ডিস্ট্রিক্ট এবং বিভাগগুলির দিকে তাকাই সেখানে কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিচ্ছে ডিসি বা কমিশনার সাহেব উনি প্রিজাইড করতে পারেন কিন্তু সিদ্ধান্ত কিন্তু নেওয়ার কথা প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে গভর্নিং বডির মিটিং এর মাধ্যমে এবং মেজরিটির বক্তব্যের মাধ্যমে কিন্তু এটি হওয়ার কথা আমরা দেখতে পাচ্ছি না এবং এই জিনিসটি কিন্তু হাইলাইট করা হচ্ছে না আইসিসির কাছে আইসিসির উদ্দেশ্যটাই ছিল পুরো ক্রিকেটটাকে সরকারের প্রভাব মুক্ত অবস্থায় নিয়ে যাওয়া আমরা সরকার শুধু না সরকার দলীয় রাজনীতির সাথে একেবারে ক্রিকেট কিন্তু জড়িয়ে গেছে এবং ক্রিকেট এখন একটা জিনিস হচ্ছে যে ইটস এ স্ট্যাটাস সিম্বল আমি ক্রিকেট বোর্ডের ডাইরেক্টর আমি ক্রিকেট বোর্ডের পয়সায় বিদেশ গেলাম আমার যত টাকাই থাকুক কিন্তু ক্রিকেট বসের পয়সায় 
তার গেস্ট হিসেবে আমি বিদেশের মাঠে খেলা দেখতে গেলাম দিস ইজ সামথিং এক্সেপশনাল এবং আমি একটু আগে তোমাকে যেটা বলছিলাম যে গ্ল্যামার মানুষকে পাগল বানায় ফেলায় সারা পৃথিবীতে গ্ল্যামারের প্রতি আকর্ষণ আছে তো সবচেয়ে বড় গ্ল্যামার হলো ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির গ্ল্যামার কিন্তু অ্যাচিভ করতে হয় নিজের পারফরমেন্সের মধ্যে দিয়ে আর আরেকটি জায়গার গ্ল্যামারের বেনিফিটটা নেওয়া যায় সেটা হচ্ছে ক্রীড়াঙ্গন ক্রীড়াঙ্গনের মালিকানা এবং আমরা বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পাই বাংলাদেশ হচ্ছে এমন একটা দেশ যেখানে আমরা গ্রাস রুট থেকে কিন্তু ক্রীড়াঙ্গনটিকে তৈরি করেছে আমরা যদি সত্যি কথা বিবেচনা করবো যেভাবে কথাটা বললো মামুন বাংলা ঢাকা শহরের প্লেয়ারগুলি কোথেকে আসে ঢাকা শহরে কয়টা প্লেয়ার তৈরি হয় ঢাকা শহরের কিন্তু মেজরিটি প্লেয়ার তৈরি হয়ে আসছে ডিস্ট্রিক্ট সাব ডিভিশন এই জায়গাগুলি থেকে আমরা এগুলিকে কি করি টেলিভিশনে আসার আগে যেরকম পাফ দেওয়া হয় আমরা এই ক্লাবগুলি তাদেরকে নার্সিং নার্সিং করে বিশ্ব দরবারে উপস্থাপন করি কিন্তু বেসিক তৈরি হয়ে আসে কিন্তু ওই জায়গায় ওই জায়গার সংগঠক যারা তারা কিন্তু বাড়ির পয়সা খরচ করে বউয়ের গয়না বিক্রি করে আমার কাছে এরকম অসংখ্য ইতিহাস আছে এবং এই যে তাদেরকে বের করে দেওয়া হলো তারপরেও দেখবা যে আরেকটি মাঠে যায় তারা আবার ওই খেলা খেলছে আমি প্রতিনিয়ত আমি একটা কথা বলি যে জুয়ার নেশা মদান মদের নেশা থেকে মানুষকে বিরত করা সম্ভব কিন্তু ক্রীড়ার সাথে যে একবার সম্পৃক্ত হয়েছে সেই পাগলকে ক্রীড়ার অঙ্গন থেকে আমৃত্যু সরানো একেবারে অসম্ভব আমরা এটা কিন্তু দেখতে পাবো কিন্তু ওই যে অতিথি যে অতিথি আসবে গ্ল্যামার যতক্ষণ থাকবে সে ততক্ষণ এটার পিছনে আছে যেই মুহূর্তে গ্ল্যামার নাই দেখি যে আমরা ইলেকশনের আগে বিজয়টা নিশ্চিত করতে চাই এবং এখানে আমি কোন রকম কম্পিটিশন আমি নিজে পছন্দ করি না এরকম একটা জিনিস আমি করতে চাই এবং করি যতভাবে সম্ভব সুতরাং উনি যেটা বলেছেন ঠিকই ভাবে যে অ্যাকচুয়ালি ইলেকশনের আগেই ইলেকশনটাকে নিশ্চিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য যেটা যেটা হলো কি দ্যাট ক্রিয়াঙ্গন এখন আমাদের ক্রিয়ার উদ্দেশ্যটা কি আমাদের ক্রিয়ার উদ্দেশ্য দ্যাট আমরা চাই দেশের প্রত্যেকটা কোনায় কোনায় আমার যেই ছেলে মেয়েগুলো আছে বাংলাদেশের যে কিশোর কিশোরীরা আছে যুবক যুবতীরা আছে তারা খেলুক খেলুক মাঠে আসুক এবং আমরা চাই না সবাই ন্যাশনাল টিমে খেলবে এটাতে তাদের দৈহিক উন্নতি হবে মানসিক উন্নতি হবে একজন সুনারক নাগরিক হিসেবে সে গড়ে উঠবে সেটাই হলো বৃহত্তর চিন্তা স্পোর্টসের সুতরাং আমরা দেখি যে প্রত্যেকটা জেলায় কিন্তু কোনো লিগ হয় না আজকে দেখেন ঢাকা শহরের মাঝখানে আমরা যেই টাকার আজকে দেখছি যেই পরিমাণ টাকার কথা আমরা শুনছি সবারই যদি অ্যাকচুয়ালি সৎ ইচ্ছা থাকতো যে এই পরিমাণ টাকা আমি স্পোর্টসে খরচ করব আমার মনে হয় প্রত্যেক বছর বাংলাদেশের চৌষট্টিটা জেলা প্রত্যেকটা জেলায় প্রত্যেকটা বছর ফুটবল এবং ক্রিকেট লিগ হওয়া কোনো ডিফিকাল্ট ব্যাপার না একটু ডিটেইলি শুনবো আমরা আরেকটা বিরতি নেই মহাশয় ভাই বিয়ন্ত গ্যালারি তিনি আরেকটা ছোট্ট বিরতি ফিরবো খুব শীঘ্রই আমাদের সাথেই থাকুন আরেকবার সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ক্যাম্পিয়ান কলেজ বিয়ন্ড দ্য গ্যালারিতে আমরা কথা বলছি ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচন এবং কাউন্সিলরশিপ নিয়ে যে জটিলতা তৈরি হয়েছে সেটি নিয়ে আমাদের সঙ্গে দুই অতিথি আছেন স্থপতি মোয়াশার হোসেন সাবেক পরিচালক বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এবং রেয়াজুদ্দিন আল মামুন সাবেক যুগ্ম সম্পাদক বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড আরেকবার স্বাগত আপনাকে দর্শক আপনারা চাইলে আমাদের আয়োজনে যোগ দিতে পারেন সেক্ষেত্রে ফোন করতে হবে জিরো টু এইট ওয়ান সেভেন জিরো থ্রি জিরো ফাইভ থেকে জিরো সেভেন এই নাম্বারগুলোতে মহাশয় ভাই এমনিতে যদি আরেকটু ভেতরে আসে আপনি প্রতিবাদের অনেক ভাষা আপনি ব্যবহার করেন কোর্টে গিয়েছেন এই কনস্টিটিউশন আপনার আপত্তি থাকার কারণে এমনিতে সম্মিলিত ক্রিয়া পরিবারের একটা ভূমিকা আমরা দেখেছিলাম যখন মামুন ভাইরা বোর্ডে ছিলেন তখন অনেক কাজের প্রতিবাদ করেছে ওই সংগঠনের ব্যানারে এখন সেই সংগঠনের এই সময়ের কোন মুভমেন্ট আমরা দেখি এটা ওয়ান অব দ্য মেজর রিজন যখন বর্তমান সরকার আমি কিন্তু যখন ওই প্রতিষ্ঠানটা করি তখন কিন্তু প্রায় মিটিং এ আমি একটা কথা বলতাম খুব শুনতে খারাপ লাগবে আমি আজকে সেই কথাটা উচ্চারণ করি যে তোমরা যদি পাওয়ারে যাও হয়তো আমাকে জামাতকে নিয়ে হয়তো ক্রীড়া পরিবার বানানোর দরকার হতে পারে বিকজ আই হ্যাভ টু টক এগেনস্ট ইউ এটা আমি বলেছিলাম ওই সময় বাস্তব ঘটনাটা কিন্তু তাই ক্রীড়া পরিবারের মাধ্যমে আমরা যখন এই বর্তমান সরকার যখন পাওয়ারে আসলো 
সেই লোকজন ইলেকশন করে দ্যাট ওয়াজ এ নাইস ইলেকশন এবং যারা পরাজিত হয়েছে তারা পর্যন্ত ওই ইলেকশনটাকে ওয়েলকাম করেছিল দ্যাট ওয়াজ এক্সিলেন্ট এবং আমাদের সবচেয়ে বড় চিন্তা ছিল যে এই ধারাবাহিকতাটা যেন পরবর্তীতে চলে সেই তো ধারাবাহিকতা কিন্তু চলল না এবার যদি সেইভাবেই যদি ইলেকশন হতো তাহলে কিন্তু আমরা অনেক কিছু থেকে বিরত হতে পারতাম তো দুঃখজনক ঘটনা হলো যে এই ক্রীড়া পরিবার কিন্তু এরপরে আমি ওটার সাথে আমার সম্পৃক্ততা আমি সরিয়ে ফেলি যেহেতু আমি দেখলাম যে ওইখানে ব্যক্তি স্বার্থ বাস্তবায়নটা সবচেয়ে বেশি ফোরফ্রন্টে যাচ্ছে তো সেই কারণে আমি ওটার সাথে ছিলাম না এবং পরবর্তীতে কিন্তু এটার অস্তিত্ব অলমোস্ট নাই বললেই চলে আর আমি আগের সরকারের আমলেও কেস করেছে এখনও করেছি কেসগুলির ধরন কিন্তু হলো জাস্ট ক্রিকেট বোর্ডে ইয়েটা নিয়ে আসা এবং স্বচ্ছতা স্বচ্ছতা নিয়ে আসার জন্যই খালি কিন্তু আন্দোলন আমার কোনো ব্যক্তি স্বার্থ বা আমার ক্লাবের কোনো ব্যক্তি স্বার্থ এ ধরনের কোনো কিছুই ছিল না এবং ভাগ্যবান আমি বলবো আমি প্রতিটি কেসেই কিন্তু আমি জয়লাভ করেছি বাস্তবায়ন করতে না পারলেও কিন্তু প্রত্যেকটা কেসে আমি জয়লাভ করেছি আমি তাতে মনে করি আমি অন্তত যে চিন্তাটুক করতাম সেটা আমার স্বচ্ছ চিন্তা ছিল এবং সেটা বিচার বিভাগকেও সঠিকভাবেই সিদ্ধান্ত নিয়ে এগুলির পক্ষে দিয়েছে আমি এখনো মনে করি যে কেসটি পেন্ডিং অবস্থায় রয়েছে এই কেসটি সমাধান করে ইলেকশনে যাওয়া উচিত ছিল তাহলে বাংলাদেশের ক্রিকেটের এই দুরবস্থাটা তৈরি হতো না কারণ আমার চিন্তা করতে ভয় লাগে যে এই ক্রিকেট বোর্ড একটা তৈরি হলো ইলেকটেড ইললিগাল কনস্টিটিউশনের আন্ডারে এবং কিছুদিন পর ডিক্লেয়ার করা হলো যে এই ইলেকশনটা ইললিগাল ক্রিকেটের জন্য কত বড় ক্ষতি হবে এটা চিন্তা করা যাচ্ছে না একটু মহন ভাই আপনার নিজের কি বক্তব্য কারণ আপনি যেহেতু বোর্ডে ছিলেন এগুলো নিশ্চয়ই খুব পীড়া দিচ্ছে দূরে থেকে কেন মানে ইনভলভ হওয়া যাচ্ছে না বা ফিউচার কি প্ল্যান মনে হয় আমার ব্যক্তিগত প্ল্যান হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি আমার ব্যক্তিগত প্ল্যান আমি ক্রিয়ার সাথে ইনভলভ থাকতে চাই এটা মানে যে আমাকে বোর্ডে থাকতে হবে এরকম কোনো কথা না আমি আমার এলাকায় কাজ করতে পারি আমি যে কোনো ফিল্ডেই কাজ করতে পারি ক্রিয়ার সো আমার ব্যক্তিগত ইচ্ছা হলো বাংলাদেশের ক্রিয়ার উন্নতি হোক এবং আমরা এই জিনিসটা আমরা দেখতে চাই যে বাংলাদেশ প্রত্যেকটা ক্রিয়া ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উন্নতি করে ক্রিয়া ক্রীড়া তখনই দেয় যখন আমরা দেখি দ্যাট খেলাটা মূল সাবজেক্ট হয় না এর আনুষাঙ্গিকটা যখন মূল সাবজেক্ট হয় তখনই বেশি করে প্রিয়া দেয় পীড়া দেয় দেখেন আমরা আমরা খেলা নিয়ে তর্ক করতে পারি খেলার মান নিয়ে তর্ক করতে পারি বাট আজকে যেই রকম নোংরামি শুরু হয়েছে আমি কয়েকদিন আগে টেলিভিশনে দেখলাম একজন বলছেন বর্তমান বোর্ডের দ্যাট জেলা সংস্থাগুলোর একটা কমিটি তাদেরকে ঢাকায় মিটিং করতে দেওয়া হবে না তো আমরা তো এই ভাষায় ক্রিয়াঙ্গনে কথা বলতে পারি না আমরা তো স্পোর্টস থেকে তাহলে কি নিলাম কি শিখলাম আমরা স্পোর্টসে তো শিখায় যে জয় পরাজয়ের পরেও আপনি যে ফ্রেন্ডশিপ এবং আপনার যে আমার শত্রু যে যার সাথে নাকি আমি নব্বই মিনিট ফাইট করেছি কিংবা একদিন ক্রিকেট খেলেছি খেলার শেষে তার সাথে হ্যান্ডশেক করা কিংবা তার ভালো খেলাটাকে খেলার শেষে অ্যাপ্রিসিয়েট করা যে সে যোগ্যতা হিসেবেই জয় লাভ করেছে আর যদি আমাদের পরিস্থিতিটা এত নোংরামিতে যায় তাহলে এটাকে আমি স্পোর্টস বলবো না আর যাই বলি এটা স্পোর্টস না এবং এই মন মানসিকতা দিয়ে বাংলাদেশের স্পোর্টসের উন্নতি করা যাবে না মাউন ভাই এবং হোয়াটসঅ্যাপে আমরা শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনার দুজনকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য দর্শক আমরা অবশ্য এই অপ্রিয় টপিকে কথা বলতে চাই না আমরা চাই যে আমাদের এই আয়োজন হবে পুরোপুরি খেলা নির্ভর এবং মাঠের পারফরমেন্স ক্রিকেটারদের পারফরমেন্স ফুটবলারদের পারফরমেন্স সেগুলো নিয়ে বিশ্লেষণ করতে চাই আশা করি সেই রকম সুযোগ খুব শীঘ্রই তৈরি হবে আপনাদের অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য